আমি শফিকুল ইসলাম সিআরপির নির্বাহী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছি ভ্যালরি টেইলার সিআরপি প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে এবং আমরা গত বছরই আমাদের রুবি জুবেলি অর্থাৎ চল্লিশ বছর পথ পথচলার উদযাপন করেছি আমরা এখন একচল্লিশ বছরে চলছি সিআরপি মূলত একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এবং এটা একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যাদের এখানের সেবাগুলো আমাদের স্বাস্থ্য সেবা কিংবা সমাজ সেবার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ছিল না সেই জিনিসগুলোকেই ভ্যালি টেলার এই দেশে নিয়ে এসেছিলেন যেহেতু উনি মূলত একজন ফিজিওথেরাপিস্ট ছিলেন উনি আসেন উনিশশো সালে এই দেশে চন্দ্রঘোনাতে এসেছিলেন ভলেন্টিয়ার হিসাবে এবং এসে দেখেন যে এই দেশে পক্ষাঘাতগত মানুষ অর্থাৎ যারা রোগ ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে কিংবা গাছ থেকে পড়ে বিভিন্নভাবে প্যারালাইজড হয়ে যায় এই মানুষগুলোর জন্য স্বাস্থ্য সেবা বলেন কিংবা পুনর্বাসন সেবা বলেন কোনো কিছুই ছিল না তো উনি এসছিলেন স্বল্প সময়ের জন্য এসে দেখলেন যে না একটা এই মানুষগুলোকে সেবা পাওয়া দরকার আছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক চেষ্টা করে বঙ্গবন্ধু যখন উনিশশো একাত্তর সালের স্বাধীনতার পর যখন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পুনর্বাসন সেবা শুরু করেন ডক্টর গার্সের সহায়তায় তখনও ভ্যালি টেইলার ওখানে এসে যোগদান করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উনিশশো উনআশি সালে সিআরপির গোড়া পত্তন করেন ওই সরোর্দি হাসপাতালে গোডাউনে প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি কি সেবা পাওয়া যায় কি কি পুনর্বাসন সেবা পাওয়া যায় সিআরপিতে ভ্যালি টেলার প্রথম শুরু করেন যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় অর্থাৎ প্যারালাইজড হয়ে যায় গাছ থেকে পড়ে কিংবা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে কিংবা বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আর একটা প্যারালাইসিসের আগের কারণ ছিল মাথায় চালের বস্তা গমের বস্তা নিয়ে যারা পড়ে যেতেন তারা ঘাট থেকে একেবারেই প্যারালাইজড হয়ে যেতেন সো এই মানুষগুলোর স্বাস্থ্যসেবা চিকিৎসা সেবা এবং পুনর্বাসন সেবা সিআরপিতে দেওয়া হয় দ্বিতীয়ত আরেকটা যেটা আছে যে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের বয়স্ক মানুষদের বিভিন্ন শারীরিক অসামর্থ্যতা দেখা দেয় হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা মাথা ব্যথা অঙ্গর বিভিন্ন ব্যথার শুরু হয় সো ফিজিওথেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি এবং স্পিচ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি এই থেরাপিস্টদের সমন্বয়ে এই মানুষগুলোকে অপারেশন না করে কিভাবে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আনা যায় কর্মক্ষম জীবনে ফেরত আনা যায় সেই মানুষগুলোর সেবা এখানে পাওয়া যায় তারা এখানে আসবেন দেখবেন যে এক্সপেন্সিভ যে অপারেশন আছে সেটা ছাড়াই এই সেবাগুলো দেওয়া যায় তৃতীয়ত উনি আর একটা দেখলেন যে এই দেশে সেরিবাল পলসি শিশু অর্থাৎ যে যে শিশুগুলো এটা অটিজমের মতো না আমরা সবাই অটিজম জানি কিন্তু সিপি বাচ্চাদের আমাদের গ্রামে গঞ্জে অনেক বাচ্চা থাকে যারা জানেও না মায়েরাও জানে না আমরাও জানি না কি করতে হবে সো এই ধরনের শিশুগুলোকে এখানে থেরাপিস্টদের সহায়তায় কিভাবে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে আনা যায় কিভাবে তাদেরকে আরও ভালো ব্যবস্থাপনা দেওয়া যায় সেই জিনিসগুলো দেওয়ার এখানে ব্যবস্থা আছে আপনারা আসবেন দেখবেন অতি কম খরচে এই সেবাগুলো দেওয়া যায় আর একটা সেবা আমরা এখানে শুরু করেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার যাদের অঙ্গহানি হয় এই যে গাছ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে ট্রেনে কাটা পড়ে দেখ আমরা দেখেছি যে দুই পা কাটা গেছে হাত কাটা গেছে এই মানুষগুলো পা কাটা গেলেই সে মাটিতে বসে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এটা তো মানুষের একটা স্বাভাবিক জীবন হলো না এদের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন করে আবার সুস্থ জীবনে স্বাভাবিক জীবনে কর্মক্ষম জীবনে এদেরকে ফেরত নিয়ে আসা যায় এই সেবাটা আছে আমাদের এখানে শুধু এখানে বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে আমাদের সাভারে হেডকোয়ার্টারই শুধু না এখন আমরা বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে গিয়েছি আমাদের এগারোটা কেন্দ্র থেকে এই সেবাগুলো দেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রাম বরিশাল মিরপুর রাজশাহী সিলেট মৌলবীবাজার পাবনা এরকম সব জায়গাতে অতি সম্প্রতি মানিকগঞ্জে আমরা শুরু করেছি সো এই সব জায়গাগুলোতে এই সব মানুষগুলো এসে সেবা গ্রহণ করতে পারেন আর একটা যারা আসতে পারেন তারা হচ্ছে অতি সম্প্রতি আমরা শুরু করেছি যারা মানসিক স্বাস্থ্যে ভুগে মানসিক স্বাস্থ্যে ভুগা মানেই আমরা ধরে নিজে একে ওষুধ খাওয়িয়ে ড্রাগস দিয়ে সমাজ থেকে পরিবার থেকে আলাদা রাখতে হবে কিন্তু আমাদের চেষ্টা অন্যরকম তাকে কিভাবে পরিবারের মধ্যে সম্পৃক্ত রেখে পরিবারের একটা কার্যক্ষম ব্যক্তি হিসাবে শুরু করা যায় তার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে দৈনন্দিন কাজে সম্পৃক্ত করে তার স্কিল বাড়িয়ে আমরা সেটা চেষ্টা করছি আমরা আমাদের আশুলিয়াতে অর্থাৎ ঢাকা ইপুজেটের পাশে আমাদের একটা সেন্টার রয়েছেন সেখানে আমরা 
মেন্টাল হেলথ ডে সেন্টার শুরু করেছি সেই সেই জায়গায় আসলে মানসিক স্বাস্থ্যের যারা আক্রান্ত তারা পরিবারের সাথে সমাজের সাথে একীভূত থেকে কিভাবে একটা মিনিংফুল লাইফ চালাতে পারেন সেই সেবাটা আমরা এখানে দিয়ে থাকি এর সাথে সাথে আপনারা যদি জেনে থাকেন যে আমরা যেটা আগে বলতো যে মোগর পা বলতো অর্থাৎ শিশু জন্মগ্রহণ করে একটা ডিফেক্টিভ পা নিয়ে কিংবা পাটা বাঁকা ক্লাব ফিট বলে এটা ইংরেজিতে আমাদের দেশের মায়েরা জানে না এ ধরনের একটা শিশু জন্মগ্রহণ করলে সবাই আতঙ্কিত হয়ে যায় এখানে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এটার যথাযথ চিকিৎসা রয়েছে সেবা রয়েছে ক্লাব ফিটে যারা আক্রান্ত হন তারা আমাদের এখানে আসবেন ছোটতেই আসতে হবে তিন মাস ছয় মাস ইভেন কি এক মাসের বাচ্চাদেরকেও আমরা এই প্রসেসে নিয়ে আসি এবং এই বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে সো এই ধরনের যারা যাদের ঘরে এই ধরনের বাচ্চা আছে তারা বাচ্চাটাকে সুস্থ করে তোলার জন্য আসবেন এছাড়াও আমাদের এখানে আরও যে বয়স্ক জনিত অন্যান্য যে সমস্যা তৈরি হয় অর্থাৎ স্ট্রোক পেশেন্টের একটা সেবা আমাদের এখানে একটা উল্লেখযোগ্য সেবা আমরা জানি যে বাংলাদেশে এখন স্ট্রোক রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং স্ট্রোক হলেই পরবর্তী পর্যায়ে স্বাভাবিক চলাচলের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আমাদের স্পিচ থেরাপিরা তাদের কথা ফিরে তানতে পারে আমাদের ফিজিওথেরাপিস্টরা অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা কিভাবে স্বাভাবিক কাজকর্ম করে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই ব্যবস্থাপনা করতে পারে এছাড়াও আমরা একটা প্রতিবন্ধী মানুষ প্রতিবন্ধীতে যারা ভুগছে যে চলাচলের অক্ষমত সক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে তাকে কিভাবে তার উপযোগী একটা হুইল চেয়ার তৈরি করে একটা ওয়াকিং ফ্রেম তৈরি করে তার কার্যক্রমে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসা যায় আমরা সেটা ব্যবস্থা করে থাকি কাছে এই ধরনের মানুষগুলো আসবেন কেন আসবেন কেননা এইখানে যে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে এই দক্ষ জনশক্তি সিআরপি ছাড়া আর কোথাও তৈরি হয় না অকুপেশনাল থেরাপি একমাত্র সিআরপিতে পড়াশোনা করা হয় প্রস্তাটিক অস্তটিক সিআরপিতে পড়াশোনা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সো এই দক্ষ জনশক্তি অত্যন্ত কম খরচে কিংবা কিংবা যাদের খরচ দেওয়ার সামর্থ্য নাই তাদের খরচটা আমরা অন্যের কাছে চেয়ে নিই ভ্যালি টেইলার বলে আমি হাত পাততে আমার কোনো অসুবিধা নাই আমরা মানুষের কাছে জাকাত নিই মানুষের কাছে সাহায্য নিয়ে গরিব মানুষ যার এক টাকা দেওয়ারও সামর্থ্য নাই সেও কিন্তু আমাদের এখান থেকে সেবা পেতে পারে কাজে খরচের বিষয়টাকে মাথায় না নিয়ে উপযুক্ত সেবা কোথায় পাওয়া যায় সেই জিনিসটা যদি বিবেচনা করেন তাহলে আমি এতক্ষণ ধরে যে ধরনের বেনিফিশিয়ারিদের কথা বললো তারা সিআরপিতে আসবেন আমাদের মিরপুর সেন্টারে প্রয়োজন হলে আসবেন সাভার সেন্টারে যাবেন কিংবা চট্টগ্রাম বরিশাল রাজশাহী মৌলি বাজার সেলেট পাবনা মানিকগঞ্জ যেখানে আপনাদের সুবিধা সেখানে যাবেন এবং দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে আপনার এই সেবাটা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসবেন এই সিআরপির কর্মকাণ্ড এই এইভাবেই সিআরপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এইভাবেই ভ্যালি টেইলার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সকলের সহযোগিতায় আমরা এইভাবেই আমাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছি Center for the Rehabilitation of the Paralyzed originally began because we were aware of people who've had spinal injuries, people with broken necks and broken backs who have widespread paralysis to contend with, uh, were really unaware that they have to understand uh, a new pattern of life because they have no sensation in the uh, skill, skin below the level of the um, injury. They don't realize that this is a life-threatening condition because they don't feel. So over the bony areas, the bony areas over their hips and their low back, uh, and of course elbows and ankles where bones are um, only really covered by uh, skin and not plenty of muscle, Uh, that's the area of skin that can break down and can in fact eventually lead to the person dying because a pressure sore that can get so deep is something that produces septicemia, something the body can't fight anymore uh, and as I say can cause uh, a person's death. So this was why CRP began its work. 41 years ago uh, and of course over the years we realized that although still we felt the 100 beds should be set aside for spinal injury cases 
I remember being challenged by a Norwegian lady doctor volunteer of ours uh, when we were in Dan Mundy at the time and she said, but Valerie, we've got to help these children with cerebral palsy. And that's how that uh, part of the work began. Over the years, uh, we realized that people who've had amputations needed uh, artificial limbs new arms, new legs that could be attached uh, to their bodies and they would need rehabilitation, they would need the services of uh, physiotherapists especially to know how to handle that artificial limb and also we wanted to be a place where we could actually produce the limbs and also in that sense we have been for many years making our own wheelchairs they are heavy, but there has been an advantage to that because when we are often moving over very rough ground in villages with people with widespread paralysis, a, a very heavy uh, chair, it still has to be propelled, I know, but that's not such a bad thing. If you have a very light uh, chair, you feel it's going to shake to pieces and so a heavier chair takes the rough ground quite a bit uh, uh, better. So gradually we have added uh, different areas of complaints and so neurological conditions and orthopedic conditions need our help particularly in uh, coming under the bracket of rehabilitation.